Kapag may pinaplano ka sa iyong buhay, kinukonsulta mo ba ang Diyos kung tama at naaayon sa kanyang kalooban ang iyong plano? Maligayang araw ng Sabado, mga kapanali. Isang linggo na naman ang nagdaan sa ating buhay. Isang linggo na punong-puno ng pagkapala at pag-iingat ng Diyos. Kaya pasalamatan natin siya sa hiram nating buhay. Sa patuloy na pag-adya sa atin sa COVID-19. At hilingin natin ang biyayang may sa buhay ang ating misyon ng naaayon sa kanyang kalooban. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Panawagang maging bukas sa plano ng Diyos para sa atin ang tema ng mabuting balita ngayon. Pagkalabas ng mga pariseyo, nag-usap-usap sila kung paano nila masisiraan si Jesus. Nalaman nito ni Jesus kaya lumayo siya sa lugar na yon. Maraming tao ang sumunod sa kanya. Pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit inutusan niya sila na huwag siyang ipamamalita. Kaya natupad ang sinabi ni Isayas, ang propeta. Narito ang utusan ko na aking pinili, ang mahal ko, na siya kong kinalulugdan. Ilalagay ko sa kanya ang aking espiritu at siyang magpapahayag sa mga bansa ng aking mga pasya. Hindi siya makikipagtalo o sisighaw. Hindi maririnig sa mga liwasan ng kanyang tinig. Hindi niya babaliin ang sugatang tangkay o papatayin ang aandap-andap na mitya. Hindi siya titigil hanggang magbagi ang katarungan. Ang kanyang pangalan ang inaasahan ng lahat ng bansa. Para maging successful daw sa buhay, kailangan nating tuparin at manatili sa mga nagawa nating plano. Mahirap kasi kapag papalit-palit, wala tayong mararating. Plano ng Diyos na iligtas tayo, pero hindi ganang kadali. Bahagi ng misyon ni Jesus ang pumunta ng Jerusalem kung saan siya ay mamamatay. Narinig natin sa ating mabuting balita ngayon na umalis si Jesus nung nalaman niyang may balak ang mga Pharisees na patayin siya. Pwede nating isipin na baka nag-iba siya ng plano. Hindi. Hindi pumatol si Jesus sa nais ng mga Pharisees dahil may tamang panahon para siya ay mamatay. Nanatili siya sa plano ng kanyang ama. Mga kapanalig, pag tayo ay nag i sa ating plano, meron tayong dalawang reaksyon. Una ay ang maging sarado. Sarado ang isip kasi dapat masunod ang plano natin kahit anong mangyari para sa pamilya, para sa mga mahal natin sa buhay. Ang isa namang reaksyon ay ang sumuko. Hindi ito yung pag-abandona sa nauna nating plano. Tinuturuan tayo ng mabuting balita ngayon na ang pagsuko ay yung pagiging bukas sa plano ng Diyos. Sa ganitong paraan, mapapagtanto natin na nabubuhay din tayo para sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Ipinakita din ito sa atin ni Mama Mary nang isuko niya ang sarili sa plano ng Diyos. Huwag tayong mabahala kung along the way ay iniiba ng Diyos ang plano natin. Maging bukas, matutong sumuko, at makikita natin ang mas maganda niyang plano sa atin, sa ating pamilya, at sa mga mahal natin sa buhay. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayo mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, lalo na ang mga nawala ng trabaho ngayong panahon ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at sa mga doctors, nurses at health workers na kumakalinga sa kanila, sa ating mga frontliners 
at sa lahat ng tumutulong upang may bisa ng paghihirap na dinaranas ng ating kapwa. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagiiwan sa inyo ng mga katagang sa dinaranas nating hirap, kapighatian at walang kasiguruhang kinabukasan. Salita ng Diyos na buhay ang ating panghawakan. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all, to help those in need, We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God, Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin, Amen. Our Lady Health of the Sick, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Rock, pray for us. Saint Lorenz Ruiz, Pray for us, St. Pedro Colomson. Pray for us.